Hola, hola, bienvenidos a otro video a Cocinando con Leti. Espero que todos estén bien. Si eres nueva o nuevo y te gustaría suscribirte, ahí está la suscripción, es completamente gratis. Nomás um, hazle clic donde dice subscribe, suscríbete y ponle la campanita para uh, notificaciones por la primera para que te lleguen todas las notificaciones cuando yo esté eh, poniendo un video o live o en vivo en, en YouTube. El video que les traigo ahora eh, es algo que esto fue, eh, es tradicional de mi mamá eh, y a mí me encanta hacerlo. Este es calabaza de castilla. Como ustedes la miran, la acabo de cortar. Es pequeña, hay unas mucho más grandes. Esto, esto lo que vamos a hacer es dulce de calabaza que muchos lo conocen como calabaza cristalizada pero es dulce de calabaza entonces aquí le corté un pedazo para no hacerla así como muy larga y enseñarles todo eh, toda la calabaza se va, a se va a pelar y se va a partir y se va a poner aquí pero les voy a enseñar el proceso el primer paso es cortarla a la mitad o cortarle un pedazo para que te haga eh, el trabajo más fácil. Y ya de aquí le vamos a pelar. Con un cuchillo que tengas tú bien filoso. Y con cuidado con tus dedos, ¿ok? La vamos a pelar. Si la haces calabaza enmielada, que nomás es cocida, le dejas la cáscara. Que yo también sé hacer esa otra. Es más fácil la calabaza enmielada. Es mucho más fácil. Pero vamos a hacer un dulce. Y esperamos que no salga rico. Si sí, aquí se fijan, la cáscara no está muy dura. Lo que pasa es que te resbalas las manos para um, agarrarla. Se te resbalan. Miren, aquí se le sacan las semillas. Se le saca la semilla completamente. Le puedes dejar allí en las tripitas, le dice uno. Pero con cuidado lo vas acabando de pelar. Por eso nomás voy a hacer este pedazo aquí en cámara. Pero el proceso de aquí del traste es algo que... Sí me interesa que ustedes miren mucho para que sepan. Si sí está resbaloso, eh. Si sí está muy resbaloso. Si ¿Sí me miran bien ahí, Yasmin. Y se mira el traste de mayo. Ok. Pero si está recording. Uh -huh. Y aquí. Miran que son dos pedazos, ¿verdad? <coughs> que puedes uh, separarlo. Aquí se ocupa como fuerzas. Fuerzas, fuerzas. Como de hombre. <ríe> Pero aquí la llevamos. Miren, este pedacito no nos deja este pelarla porque está entre medio, en la curva. Aquí. Y pelamos la otra. Aquí. Te lo agarras así bien. Bien, bien, bien. Cuando hagan esto, si lo hacen, con cuidado con sus dedos porque 
se resbala y tu cuchillo se puede ir a, a tu mano, a tus dedos. Dios quiera que no, pero... Aquí, para más fácil... en la tabla para que no se resbale mucho más fácil o sea, aquí lo que vamos a hacer es vamos a cortar los pedazos no muy grandes miren y está bien que le dejes aquí o si quieres se lo quitas se lo, si se lo quieres quitar pues nada más le raspas ahí con el cuchillo y se le quita pero a mí me gusta dejárselo Y este, esta calabaza la vamos a ir poniendo aquí. Pero te voy a enseñar eh, qué le vamos a poner al la, a la agua. Yo aquí tengo este contenedor, lo tengo hasta la mitad de agua. Y ahorita les voy a enseñar lo que le voy a poner al agua. Y vamos a poner la calabaza adentro. Bueno, otra cosa que les quiero enseñar y que quede bien, bien claro que lo miran. Este es cal. Muchos de México eh, que crecieron cociendo ni está mal, saben que es cal. Eh, dice cal y lo dice lime. So, eso es lo que, que lo quiere decir en inglés, creo. So, la cantidad de cal que le voy a poner a la agua es una cuchara de estas de cocina. Lo ponemos en la agua y con la misma cuchara lo vamos a revolver. ¿Para qué se le pone la cal a la calabaza? Se le pone la cal a la calabaza para que la calabaza se endurezca, se ponga durita y cuando la cocemos que la vamos a caramelizar, no se desbarate. Este es el secreto que yo aprendí. Yo no sé si todos tenemos el mismo eh, que sepan esto, pero yo de, te sugiero que, que si le pongas la cal, es la misma que usamos para coser el instamal. Entonces aquí vamos a colocar nuestra calabaza ahí adentro. Ahí en pedazos pequeños espero y me estén mirando bien así en, en, totalmente eh, toda la vamos a poner ahí adentro y ustedes miran así así voy a continuar pelando toda mi calabaza que ahorita nomás le pelé este un pedazo aquí. Esto voy a continuar. La pelo, la parto y la pongo aquí. Y por aquí se va a dejar reposar toda la noche. Y hasta mañana la voy a mielar. Hasta mañana va a ser el dulce. So, regreso con el final. Bueno, pues ya es el día siguiente de la calabaza que está reposando en la cal. Ahora lo, sí, lo que nos toca hacer es tirarle, miren, ya está dura, es tirarle esta agua. Y para eso le vamos a tirar la agua que tiene cal. Así. Y eso se va a ir y lo vamos a enjuagar otra vez. Vamos a esperar que se vaya. Y 
lo vamos a enjuagar otra vez no se quería ir so. lo vamos a enjuagar así les recomiendo que la enjuaguen la enjuaguen bien 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 para que no sepa a la cal más aparte la vamos a poner en en la olla donde la vamos a cocer y, y vamos a tirar esa agua al principio en cuanto se caliente so, no, la enjuague la bien de todos modos pero eh, mi recomendación es que tires la primera agua antes de que se caliente en cuanto empiece a calentarse y miren la sugerencia que les doy es que le hagas unas así si no quieres no así y, y así a todos así a todos miren su piquetito a la, a la base para que le entre allí lo que es la piloncillo la azúcar que le vamos a poner asegúrense de menearle hasta abajo miren todo sale blanca se fijan ¿Se fijan? Todavía sale blanco de lo que es la cal. Por eso mi recomendación de que le den su enjuagada muy buena. Por eso me, las, me los traje a, a aquí, a lavatrastes, para hacerlo todo eh, como debe ser y eh, enseñarles paso por paso para que no les quede su dulce amargo que les vaya a saber a cal así en cuanto tú puedas hazle así sus hoyitos ahí con un tenedor si no gustas no tiene no tiene nada de malo que no se los hagas nada más que yo se los hago para que para que le entre la mielecita a ver, vamos a ver si ya sale bien o todo sale blanca y es necesario enjuagarla se fijaron todavía salió un poquito borrosa el agua pero ya de aquí ya de aquí ya está ya está bueno sí se fijan qué hermosa está esta calabaza buena bonita está a ver si me no creo que me va a caber ahí pero vamos a hacer la lucha Y así continuamente vamos a hacer toda, toda nuestra calabaza. Y ahorita les enseño eh, lo siguiente. Pues aquí voy a poner, voy a llenarla así de agua. Seguro que así. La que está, solamente la que ya estás picando y que ya enjuagaste, ¿ok? Y... Con cuidado porque yo ahí ahorita me sentí el, el, el este tenedor. Así. Y aquí lo voy a poner más calabaza y la voy a poner en la lumbre. Y esta agua caliente la voy a tirar. Y luego les enseño el... Siguiente proceso que va a ser ponerle el piloncillo, canela, clavos y azúcar. So, ahorita venemos. Después de 10 minutos eh, que puse la charola en la lumbre, vamos a tirarle 
toda el agua. Y si se nos cae una calabacita, no le hace. Yo la ve muy bien en la trastes. Sí, les digo, porque ya sé. Sorteamos toda el agua que le coloqué, como les dije. Para que asegurarnos que se le salió toda la cal. Y ahora sí, le vamos a poner la agua que se va a quedar con el dulce. Creo que por ahorita esa es la agua que le voy a poner porque voy a poner aquí el piloncillo y echarle un poquito más. Ahí. El piloncillo y canela y clavos aquí. El piloncillo. Te sugiero que lo quebres en una piedra que tengas. Yo lo quebré en el molcajete. ¿Para qué? Para que le ayudes a, a desbaratarse. Se va a desbaratar porque lo vamos a dejar mucho cociendo. Pero le ayudas al proceso a que se haga más rápido. Y le vas a poner el piloncillo. Esto se va a regar ya que esté cocido y que esté... Eh, derretido se va a regar aquí le vamos a poner le puse tres piloncillos le vamos a poner dos um, pedazos de canela si tú gustas lo quebras así para, para más um, sabor y le pongo cuatro cuatro clavos de olor así así y así y más aparte le vamos a poner azúcar de um, azúcar de caña granulada azúcar regular pues acuérdense que este es dulce ok no se asusten con el azúcar es dulce so dulce lo vamos a hacer así Asegúrate que le pones a toda tu calabaza. Eh, tenemos que dejar esto en mi helado. Caramel, caramel. ¿Cómo se dice? Caramelizado. <ríe> Siempre se me traba ahí. So, yo le puse como menos de la mitad de la, de la bolsa. Y con el piloncillo se va a agarrar. Aquí esto, ahorita que se empieza a cocer la calabaza, se va a, a bajar para abajo. So, por eso no me preocupa mucho que no se tape, porque se va a bajar. Y la vamos a poner a cocer por, no sé, tres horas, dos horas, en cuanto yo mire que ya esto está resetándose y que ya está cocido. Les enseño al final en un rato. Bueno, después de tres horas y media de cocer esta calabaza, tú le miras allí cuando ya se, se secó, que ya está a la mitad, sacas tu calabaza, la pones en un contenedor, dejas la miel, que es el azúcar y el piloncillo todavía hirviendo, porque de ese piloncillo, le vamos, de esa mielecita, le vamos a poner todavía el dulce y... Aquí está la calabaza. Yo la saqué, la retiré porque la voy a acomodar aquí en un aquí. La voy a acomodar con cuidado. Está caliente, pero eh, no me quema. <ríe> so, ¿Por qué lo vamos a poner aquí? Porque se tiene que secar. Si 
se tiene que secar esta calabaza ya está bien cocida como ustedes la miran y no se me desbarató porque ese es el secreto de la cal la cal te hace tu calabaza fuerte se fijan ahí esto se tiene que secar no tiene que estar en um, aguado ni nada de eso este es el dulce de calabaza la calabaza mielada es diferente este que lo andamos tirando um, la calabaza mielada se deja toda la calabaza con cáscara y se pone más miel y se deja ahí todo es diferente esas luego se las hago y creo que voy a ocupar otra tablita de estas miren te sugiero que la dejes así que se te seque eh, nada más eh, estarla cuidando yo aquí Ahorita voy a sacar un juguito de, eh, de esa miel y lo voy a poner. Por eso le puse la charola abajo porque va a caer ahí. ¿Se fijan? Ahí está. La puedes dejar dos, tres días a que se seque. Pero esta para allá para mañana está buena para comerse. Pero ahorita está caliente y pues no está durita. Sí, me salió bastantita, a pesar de que la calabaza no era grande, era más o menos, ahí está la canela todavía, ustedes la miran. Y bueno, con esta foto así, de nuestro dulce de calabaza, los dejo ir y gracias por haberme acompañado. No se te olvide darme el like, compartir, si eres nueva, nuevo, uh, suscribirte, darle a la campanita. La primera campanita es para todas las notificaciones y hasta la próxima. Gracias.